。请问你找谁啊？怎么不打招呼就进来了？你谁呀、啊？请问一下，黄本强家是住哪？是啊。是这儿啊，就这儿。哎，你是他什么人啊？啊，我是他未来的亲家。哎呀，亲家呀！哎呀，哎，小杨小杨来客人了，说是亲家。啊、你，你是娜娜她爸？是是是，你就是小杨。叫我小杨，年轻有为，年轻有为，年轻有为，真好。你也是很年轻。哟，你说你送这么多东西来干什么呀？太客气，太客气，太客气了，太客气了，太客气了。哎，喂，大美女。哎，小强，娜娜她怎么不接电话呀？啊？哦，她可能关了静音，没听见。怎么了？他爸来了，赶紧让他回来吧！啊，我妈说你爸来我家了。哎，好嘞好嘞，那我马上回去啊。哎，你说你爸来，你怎么也不说一声啊？哎，咱爸有什么爱好？啊，我这第一次见老丈人，我要买点什么？空着手多不好意思啊。人结婚就一辈子一次，我们一定大办啊。是，你放心吧，像我这样的二十四孝婆婆，就是打着灯。都没地儿找去。那我在这场人生地不熟，我其他的事我也帮不上忙，我就钱我出。哦，别别别别别然，不，钱男方出哪能有女方出呢？到时候看看女方来多少人，我们再定要多少钱。不是，这这这不用不不用算了，不用算。就是我我我还有个想法，就是说，嗯，咱就是婚车呀，就是别用那什么奔驰、宝马之类的，咱这地方有没有那种仿古的英式马车？啊，然后酒店呢，我是希望要最好的。哦，对对对对对，呃，马车这个想法也好有创意，酒店好。娜娜，你看谁来了？你来了。娜娜，那个你爸说了。大半，你看你爸对你真好。不过你嫁到我们家来，我们俩会比你爸对你更好。谢谢。亲爱的，你瞧你这说什么话，还谢什么谢啊？这是爸爸应该做的吧？对吧？对，就是就是。啊，哎，这个是我儿子。嗯嗯，你好。我叫黄耀强，耀强叫爸呀！你看我儿子长得多帅呀、啊，随我，幸亏没随他爸。说我们亲家真客气，送这么多礼，还拿了这么多王八过来。哎呦，这王八还麻烦了呢，你会杀吗？我也不会弄，这么多得吃多久啊？哎。我觉得这个老贾跟他女儿有点奇怪，有什么奇怪的？人不就客气点吗？那说明人家有教养。没事儿，只要是亲爹亲闺女，钱是真的，其他的都没什么关系，都无所谓。我跟你说，还就是这个客气劲儿，怎么就让我觉得他们好像不，不是亲生的？啊呸！不是亲生的送这么多礼，送这么多王八过来干嘛呀？小市民，我就不爱搭理你这种人。说什么呢？谁小市民啊？你，你有本事你王八汤，你一口都别喝。停车。亲家你也见了，你的使命完成了。不是我管你，还是送我家去吧。不用了，我不想坐你的车。对啊，车也换了。离开我妈以后过得不错呀，鸟枪换炮了。不是那时候不是生意不好吗？现在生意做得好了，而且这是我妈就是个扫把星。现在那老婆是个旺夫命。你别这么说，就这意思吗？娜娜，咱不说那些了，好不好？我这次过来是专门参加你的婚礼的，我不希望能把你的婚礼办得很好
红红火火，你毕竟这一辈子的事儿，你怎么不想？我再说一遍，我不需要。你需要？我不需要。停车！你不停是吧？那我跳下去。哎，不不，停停停停停停，慢，我停。叔叔，还好喝吗？很好喝。小强，这是我送给你的礼物。哟，叔叔，这个太贵重了，这个我不能收。这个拿着，这是送给娜娜的。叔叔，我们年轻人结个婚，简简单单的就行了，不用这些，真的。叔叔家闺女，送这些东西算不了什么。这个照片你看看吧，这是娜娜的小时候，是吗？那时候丑吧，还长着小龅牙呢。这挺可爱的，这个。我每次带着她去医院整牙的时候，都是大哭不止，我非得带着她去公园里去转一圈，她才不哭呢。这一晃长大了，其实从她上中学以后。我们拍照片的机会就很少了，上高中的时候几乎几乎没拍过什么照片。您工作忙嘛，娜娜应该会理解您的。他没跟你说吗？唉，不过我是看得出来，你们之间好像是有点儿。娜娜恨我。性格挺倔的，不管有什么事儿都不跟别人说，有什么难处都会自己往心里装着。我跟你说这么件事儿吧，就是娜娜在上中学的时候，我那时候生意开始有点起色了，人也开始膨胀了，钱也挣得大了，所以说我就犯错误了。我那时候就认识了我现在这个老婆，当然这不是人家的错，关键都在我。娜娜是在上高二的时候，我现在这个老婆就怀孕了，所以我就跟娜娜她妈妈就离婚了。儿子出生不久，我突然听说娜娜她妈生病去世了。那是在娜娜高考之后填志愿的时候吧，所以那时候她就决定了，到现在这个地方来了。从那以后，再也没跟我说过一句话。叔叔，娜娜，她年纪还小嘛，她，她，她不会跟你计较的。反正这些事情也不能怪她，问题全出在我身上。当然，我也能看出来，你的性格是比较外向，比较好玩，对吧？当然玩没问题，但是千万千万要把握住分寸，千万别像我，伤害了所有的人的情感。对不起，所有的人。好，你等一下。记着，我送给你们这些礼物，一定给我收好了，好吧？但是有一点，千万别让娜娜知道。不然的话，他一件都不要的
这件东西我希望你给我保管好，这是娜娜最喜欢的。她很小的时候，我们在海边拾贝壳，拾完了以后就把它穿起来，她一直非常喜欢。可是他上大学的时候，走的那天，把这个东西扔到门口了。拿着，替我保管好吧。你说的话我都记住了，我会保护好娜娜的。娜娜交给你了靠男女双方共同来营造，哎，不是某一个人单方面的事情。过去讲“三从四德”，女子嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。今天我们是电脑时代、信息时代、电视时代，我们的爱情生活和经营爱情生活的方式也有所变化了。就像有些人说的啊，爱情要靠双方来经营。我再说一句。做婚姻调解工作这么多年，我认为夫妻之间最宝贵的，就是相互尊重、相互容忍、相互理解。啊，做到了这三个相互，我们就能拥有一个和谐美满的家庭。哈哈，我儿子，还有我的儿媳，能够成为我今后工作中的最好的范例。呃，做一对恩恩爱爱、呃，甜甜蜜蜜的小夫妻。哈哈。呃，在座的各位，以后如果遇到婚姻上的问题，可以找我黄本强来咨询啊啊、呃！我最……哦，不说了，不说了。哎、呃，谢谢大家，谢谢大家。哈哈哈哈感谢新人家长的精彩致辞。谢谢。我们也希望新人呢，能像家长说的一样，和和美美，甜甜蜜蜜。下面我宣布，直接开启。
着你让兄弟这眼神有点放肆。是不是？哎，没事吧？我没事。大哥，我你们喝醉了吧？你说酒话呢？谁喝多了？我家半箱就几分钟。哎，别豆豆姐，我也会呢，我给你帮忙去啊！我给你帮忙。<笑>来来来来来，进去喝。干嘛？把衣服脱了吧。啊？放心，我兴趣强，正常对你没兴趣。看你怪难受的，帮你处理一下。拿双面胶干嘛？贴哪儿啊？你说说你这人，没点金刚钻，你还非得那瓷器活？婚礼这么重要场合，连穿什么衣服都不知道。经常穿小礼服呢，双面胶是必备。行，你要不愿意，你就这么吹敬酒，反正丢的又不是我的人。你要不是黄小强媳妇儿，我才懒得管你。其实补救最有效的办法啦，要是难受呢，有这种不合适自己的东西就不要去尝试。明明是个平胸，还非得穿个大胸才能穿的衣服，难受的还不是你自己啊？豆豆，你这什么意思啊？话里有话、啊？是某些人心里有鬼吧？今天是我大喜的日子。不会让我难堪吧？你心虚啊？算了，我跟黄安强已经结婚了。我知道他希望我们两个能够情同姐妹，但是我估计咱俩这性格吧，不可能。那至少面子上要过得去吧？结婚呢，它只是个开始，以后路还长着呢，不合适会很累的。就像你现在身上这身衣服。非得这么硬撑着，迟早会出事儿的。哎，干什么？干啥呀？干啥呀？哎呀，有什么不行？大喜的日子，喜酒不醉人。来来来来来，好了好了好了，来来来。哎，王小强，哎，新娘子给你完璧归嫁了啊！哎呀，豆豆姐要回来了，行行行，回来了，可想你了呢。阵亡了，哎，豆豆，就差你没劲了，来，准备端起来。别别别。那就别进了，到时候你喝多了进医院，那受罪的还不是我、啊。<笑>哎呀，豆豆，这话你可说错了。黄耀强要是进医院，那受罪的肯定是我呀。我们现在已经结婚了，肯定是我这个做老婆的来照顾他嘛，对吧？所以呢，你们是好朋友，这个酒啊还是要敬的。对，来来来来来，你这话说的对。那既然非得敬呢，我不跟他喝，他那大酒罐子我哪喝得过他呀？我跟你，好啊，来。<笑>哎呀，那叫干的话，那一杯哪成啊？三杯为敬嘛，是不是？哎、我没闹了，来倒上，走开，倒上，走开，走开。好，你看看，倒上。快快快，我给了，开。行不行？来，来，哎哎哎哎，好酒量，还有一杯啊，还有一杯哥，还差一杯呢。来，倒上。你什么人？你不是带着？哎，带什么人？新娘子挺想喝的，干嘛呀，哥？是不是？干干干！哎，哎呦，这小酒量你别这么喝。好酒量，还有一杯呢，哥。干干！好了好了好了，干的姐，别动别动，哎，别动，放大了。来，坐坐坐坐坐坐，啊，没没问题，哎，没没问题吧？慢点。好好好，先点好酒量。呃，先喘口气，吃点东西啊！是不是一一对酒鬼啊？啊！哎，哎，好，哎，把我女婿给我叫。好，好
岳父大人，不是，你们聊，你们聊。坐下。啊。这个。哟，妈的！爸，正好，我已经收过您的礼了，您忘了？那是贺礼，这叫改口费。你叫我一声爸。我已经很高兴了，不行不行，太多了，我不能收，拿着。你也喝大了，我没有。哎，爹味儿，你慢点儿。这俩还说要照顾我们呢。你说这女人何苦陪男女？行了行了，你歇会儿吧啊。哎哎，哥
，你今儿没少赚吧？啊，瞎弄，这是我岳父给我。什么你岳父？你没我看，我的，我怎么就没岳父给我这么多钱呀、啊？行了行了，行了别闹，你可得拿拿好啊！哎哎哎哎，没没没没，没事没事。你说这谁给的？这你爸给的。你怎么能收他的钱呢？我还给他去。不不不，他已经走了。你不还是吧？我还。不是，娜娜。哎，走。哎，我想起来咱俩还没单子呢啊！啊，一会儿喝一会儿喝。没，快快快，娜娜。娜娜，你怎么早就给咱哥俩了？你别追了，他已经去机场了。他已经把所有的事情都告诉我了。他知道你不会原谅他的，所以他叫我一定要照顾好你。是，他示范了很多错。但他毕竟是你的父亲，他不是我爸，我没有这样的爸爸。不要再怪他了，他已经知道错了
关键的呢，快点！强哥，八件够了，我们走了啊！我今天要教你一些生活当中的小常识。第一个尝试，我想问你的是，冰箱什么样的状态才是最省电的状态？有人说，放的东西越少越好，越省电。我的回答是错。冰箱是在这样的状况下最省电，请看，必须要把东西全部都放满，放的越多。越省电，哦，而且还可以少跑超市，这样多方便呀、啊！好的，第二个生活小常识：买鸡蛋，买什么样的鸡蛋才是最好的鸡蛋？嗯，买粘着鸡屎的。错。那买疙瘩的。错。呃。土鸡蛋红皮的，全错。买鸡蛋应该买这样的，破一点点皮儿的。买破鸡蛋？不，破皮儿可不代表是坏鸡蛋，请看。你看，破皮儿的鸡蛋多新鲜。人每天对鸡蛋的需求是有限的，所以你去买几个破皮儿的鸡蛋，连续吃几天，既有营养，又便宜。哇塞，妈，我太崇拜你了！哎呀，您真的是太会持家过日子了。您说我爸这样的男人娶了您这样的女人，那该多有福气啊！娜娜，嗯，你妈妈去世的早。不过你放心，我会把这样的生活小常识一点一滴、慢慢的全部都传授给你。嗯，好，我都记下了。哎，娜娜，你婚假放到什么时候啊？如果有空的话，我带你去郊区那家会员制的超市去买东西。那家超市比我们附近超市至少得便宜一半呢。啊，啊妈。嗯，你看是这样啊，我已经把工作给辞掉了，因为我觉得你看结婚了以后，小强那么忙，我呢就应该做一些家务、料理、后勤工作嘛。我想做一个全职的家庭主妇，所以我现在有的是大把的时间。您想什么时候去，我们就什么时候去啊。全职家庭主妇。对呀、啊。洗白白了，文文，嗯，好香不香？让我们幸福的睡去吧，来吧。哎呀，等会儿，等会儿，等会儿，我有事情要说。什么事儿啊？想干正事儿吗？哎呀，你不让我说，我关灯睡觉了。哎呦，好好好，说说说说，什么事儿？妈，嗯，是这样的，现在结婚了。我想在家里面做一个全职的家庭主妇，好好伺候爸妈，好好的伺候你，好不好？这好啊！哎，我跟你说，出去赚钱养家的事儿就交给老公我，你只要把这个家安排的太太平平、妥妥当当的，以后我每个月的工资奖金我全部都上交。真的？真的？一言为定。好，那你爸妈那你去说。放心吧，有我在。真好，嗯，可以睡觉了吗？嗯。你干嘛呢？
好啊！还有，我提醒你啊，以后再进人家房间，你得先敲门，知道吗？你以为我跟你似的傻呀？就知道看书。每天晚上我不都看会书再睡吗？孔桥，又怎么了？说比老婆还重要啊！你这不是犯神经吗？在你眼里，我就是个精神病人，是不是？当初我娶你的时候，你是怎么对我的？现在你又是怎么对我的？我现在的待遇跟家具差不多，是不是？你说什么？你娶我？你说你这不是犯神经是什么呀？你，嫁给你我算是瞎了眼了。怎么了？这又是啊？刚才不还好好的吗？睡觉。哎呦喂，孙子，孙子。妈，妈，啊，怎么了？早饭吃什么呀？早，不是你媳妇做吗？哦，她。也刚起床，他跟我说他要做什么全职主妇，我以为做菜做饭的事儿都由他来呢。那先等会儿啊，我现在给你做去。啊啊，算了算了算了，我来不及了，我去上班了，我在路上买点就行了，我走了啊。你行不行啊？你晚上吃啊？没问题啊，你要记得吃早饭啊。妈，他走了，走了？你没跟我说让我今天给他准备早餐呀、啊？忘了提起你了，是我不对，对不起啊！你接着睡，睡睡啊！那个以后早饭还是我来做，行吗？我我不是那个意思。那个我刚才买了条鱼，鲤鱼，咱们中午吃鱼。我觉得红烧比炖汤要好，那咱们就红烧行吗？红烧。